C'è bisogno di un'Europa politica che a livello di zona euro faccia fare un decisivo salto di qualità nella direzione sognata dal Tiero Spinelli. Un'Europa che fa crescere lo spirito di cooperazione e coltiva l'autogoverno virtuoso mentre rifugge nazionalismi, micronazionalismi e sogni di piccole patrie che non hanno futuro. Si sono espressi in modo sostanzialmente concorde i due protagonisti dell'evento proposto al Festival dell'Economia dal Consiglio Provinciale di Trento con la moderazione di Steven Forti, l'ex presidente del Parlamento europeo Giuseppe Borrell Fontelles e il politologo Sergio Fabrini hanno ragionato sulle autonomie che aiutano a crescere. Ultimamente le autonomie sono sotto attacco e quindi riflettere sull'autonomia per alzare l'asticella che diventa un luogo di innovazione in un momento di grandi processi economici e sociali credo che sia un fondamentale per i nostri territori sia di Trento che di Bolzano. Il Consiglio provinciale quindi da questo punto di vista vuole dare un contributo, come ho dato in questi ultimi anni, è la quarta edizione, abbiamo iniziato sempre con l'autonomia, poi due anni abbiamo voluto affrontare il tema della rappresentanza e della mobilità sociale, ritorniamo proprio per la eh, contingenza del momento, il tema dell'autonomia e vedere come i nostri territori possono dare un contributo alla crescita non soltanto del Paese ma anche all'interno di un contesto europeo. Il catalano Borrell Fontelli è socialista e presidente del Parlamento europeo dal 2004 al 2007, ministro ai lavori pubblici con Gonzales e attualmente ministro del governo Ombra Socialista, vede di buon grado le autonomie locali, ma è apertamente contrario all'indipendenza della Catalogna. Oggi in Spagna vengono riconosciute autonomie differenziate e il sistema funziona, aumentando le potenzialità locali e stimolando la crescita. Il fatto che alcuni problemi si trattino localmente e si risolvano localmente, sin duda aiuta. Il fatto che alcuni problemi si trattino e si risolvano a livello locale sicuramente aiuta a risolverli meglio. In Spagna, infatti, che è un paese molto centralizzato, la decentralizzazione la creazione di governi territoriali ha significato un grosso impulso, non solamente per territori come la Catalogna o i Paesi Baschi, ai quali era stata già riconosciuta un'autonomia prima della guerra civile, ma anche per quelli che non l'avevano mai avuta. C'è stato un impegno locale, una capacità di prossimità che in Spagna è stata positiva. In Spagna è stata sin duda positiva. Una cosa è l'autonomia, altro discorso per l'autodeterminazione. Non è facendo a pezzi gli stati che riusciremo a fare l'Europa politica, ha detto Borrell. In Catalogna, regione ricca che ha un pil pro capite pari a quello del Veneto, gli indipendentisti rimangono una minoranza, anche se decisamente egemonica e protagonista nella vita pubblica. Con, al caso de Catalunya, Con riferimento alla Catalogna, pensa una lei pensa che una regione possa autodeterminarsi e continuare a far parte della comunità europea? Non è tanto quello che penso io, è quello che dicono i trattati e le autorità comunitarie. È chiaro che se una regione diventa Stato, quello Stato deve chiedere la missione all'Unione Europea e questa deve essere accettata da tutti gli Stati all'unanimità. Accettata da tutti gli Stati membri per unanimità, no? Questo non lo vogliono riconoscere gli indipendentisti catalani, ma è la realtà, anche se molti vorrebbero evitare di vederla. Un cammino molto difficile, entonces. Sì, un cammino, sin duda. Tutto dipende da come si hiciera la separazione. Sì, un cammino indubbiamente difficile, anche se tutto dipende da come si realizzerebbe la separazione. Se si facesse in modo traumatico, senza rispettare l'ordinamento costituzionale del Paese, in quel caso non potrebbe entrare a far parte dell'Europa. Ma una cosa così non potrebbe accadere in nessuna parte del mondo. Però Italia... Alemania, Italia, Francia, Germania, Spagna, Francia, Spagna, Spagna Uniti, Stati Uniti, Stati sono tutti Uniti, esempi di paesi, paesi che si difendono come paesi unitari. 
Sulla stessa lunghezza d'onda, Sergio Fabrini, direttore della Louis School of Government e professore di scienze politiche e relazioni internazionali, respinge con fermezza le battaglie per l'autodeterminazione locale. L'autonomia è una risorsa importantissima per zone, aree, regioni come la regione Trentino Alte Adige, in particolare il Trentino, perché celebra e valorizza una lunghissima storia di autogoverno e mostra che le comunità che sono in grado di autogovernarsi sono comunità tendenzialmente più giuste, più equilibrate, più sostenibili. Tuttavia, se guardiamo l'Europa nel suo complesso, vi sono anche situazioni in cui l'autonomia è utilizzata per nascondere richieste di tipo indipendentista. Dietro l'autonomia in alcuni casi emergono sentimenti di nuovo sovranisti, se non micronazionalisti. L'Europa di oggi, secondo me, è inconciliabile con un ritorno sia alle grandi nazionalismi che ai piccoli nazionalisti. E se noi consentiamo che questo ritorno si sviluppi, eh, credo che l'intero progetto europeo è destinato a fallire. L'Unione Europea come superstato non funziona più. Bonn la dirige dall'alto, gli aiuti alla Grecia li decide il Bundestag, ma così non può funzionare. Occorre curare l'Europa e rilanciare una corretta logica di governo multilevel, anche valorizzando strumenti di cooperazione trasfrontaliera, come le macro regioni. L'Europa che voi dobbiamo costruire è un'Europa costruita a più livelli. C'è l'Europa delle istituzioni europee, c'è poi l'Europa degli stati nazionali, ma c'è anche l'Europa dei livelli subnazionali, l'Europa delle regioni, ma che vuol dire anche regioni che hanno rapporti transnazionali, transfrontalieri. Più la rete dei rapporti, delle collaborazioni si rafforza, più l'Europa e la pace e la sicurezza nel nostro continente sono solide. Quindi dobbiamo abituarci all'idea che dobbiamo convivere con altri, che ci sono livelli in cui possiamo autogovernarci, ma vi sono livelli in cui è bene governare insieme ad altri. Il ritorno ai micronazionalismi è destinato, secondo me, invece a mettere in discussione queste grandi conquiste di civiltà del secondo dopoguerra. Per fare un'Europa federale e pluralista serve un patto politico tra elite culturali sapienti. Le autonomie territoriali oggi sono a rischio per effetto dell'insufficienza dell'attuale assetto istituzionale europeo che andrebbe rivisto, ma anche per la carenza di elite culturali lungimiranti. Le diversità sono una grande risorsa, ma richiedono una forma di autolimitazione. La diversità non può più essere portata all'estremo. Se noi estremizziamo le nostre diversità non possiamo stare insieme. Questo richiede delle elite culturali, politiche, accademiche, economiche, a livello dei singoli territori, che siano in grado di difendere, preservare, riconoscere valori identitari, ma siano anche allo stesso tempo in grado di trasformare quei valori identitari in un ponte verso altri valori identitari e non invece in un muro. E in un'Europa che sta riscoprendo l'esigenza di alzare muri eh, noi dobbiamo stare molto, molto attenti a non trasformare la nostra differenza in una inconciliabile eh, non coesistenza con gli altri.